হ্যালো ফ্রেন্ডস আজ আমি আলোচনা করব আমেরিকান অথর এডগার অ্যালান পো এর লেখা দ্য পার্লয়েন্ট লেটার নিয়ে এটি মূলত একটি ডিটেকটিভ ফিকশন শর্ট স্টোরি এই স্টোরিটি সর্বপ্রথম এইটিন ফর্টি ফোরে পাবলিশার দ্য গিফট ফর এইটিন ফর্টি ফাইভ এর দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রিকায় এটিকে পুনরায় ছাপা হয় এখানে পার্লয়েন্ট লেটার কথার অর্থ চুরি করা চিঠি এই স্টোরির মধ্যে আমরা দেখি যে কিভাবে চিঠিটি চুরি হয় আর পরে কিভাবে সেটিকে পাওয়া যায় এর মধ্যে আমরা প্রধানত সাতটি ক্যারেক্টার দেখতে পাই ফার্স্ট ক্যারেক্টার ন্যারেটার ইনি গল্পের লেখক সেকেন্ড সি অগস্টে ডুপিন ইনি একজন ইয়ং ফ্রেঞ্চ ডিটেকটিভ আর এনার জন্য এই চিঠিটি খুঁজে পাওয়া যায় থার্ড মনসিওর গার্মন ইনি হলেন প্যারিস পুলিশের হেড ফোর্থ দ্য মিনিস্টার ডি আর কি ইনি ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্টের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার আর এনাকে এই গল্পের অফিসিয়াল ভিলেনও বলা যায় চিঠিটি ইনি চুরি করেন ইনি খুবই বুদ্ধিমান চরিত্র একাধারে কবি এবং গণিতজ্ঞ ফিফথ দ্য রয়্যাল লেডি এনার চিঠি চুরি হয় এই গল্পে সিক্স দ্য আদার রয়্যাল পার্সন এই স্টোরির মধ্যে এনার নাম বলা হয় সেভেন এস ইনি চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন রয়্যাল লেডিকে যেই চিঠির জন্য এই স্টোরিটি তৈরি হয় তাহলে শুরু করা যাক আজকে স্টোরিটি এই গল্পটি শুরু হয়েছে সেনেকার বলা একটি কথার মাধ্যমে বিজ্ঞতা নিরিখে অতিরিক্ত চালাকির চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু হয় না প্যারিসে আঠেরোশো সালের হেমন্তের এক ঝোড়ো সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসার পরই আমি আমার বন্ধু সি অগাস্টে রুপিনের সাথে তেত্রিশ টং রু ডুনট ফাউওয়ার্ড সেন্ট জার্মেনে অট্টালিকার ত্রিতলে অবস্থিত তার বাড়ি ছোট্ট লাইব্রেরিতে এক মনে চিন্তা করা আর মির্চাউমের চুরুট সেবনের মতো দ্বিগুণ বিলাসিতা উপভোগ করছিলাম অন্তত এক ঘন্টা ধরে আমরা মৌনতা পালন করছিলাম যখন কোনো সাধারণ পরিদর্শকের কাছে আমাদের প্রত্যেকেই সেই ঘূর্ণায়মান উত্থিত ধোঁয়ায় একনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত বলে মনে হতে পারে যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওই ঘরটির পরিবেশকে শ্বাসরোদ করে তুলছিল আমার ক্ষেত্রে যদিও বলতে পারি যে আমি মনে মনে পর্যালোচনা করছিলাম বিশেষ কিছু বিষয়ে যেগুলি নিয়ে সেই সন্ধ্যায় একটা গোটা পর্ব জুড়ে আমাদের দুইজনের মধ্যে কথোপকথন চলছিল আমি বলতে চাইছি রু মর্গের ঘটনাটির কথা আর মেরি রজেট এর হত্যা সম্পর্কিত রহস্যের কথা আমার তাই বিষয়টিকে বেশ ঘটনার সমাপতন বলে মনে হলো যখন আমাদের ঘরে দরজাটি সজরে খুলে গেল আর ঘরে প্রবেশ করলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত জি মহাশয় তিনি প্যারিস পুলিশ বিভাগের হেড পদে কর্মরত ছিলেন আমরা তাকে সহৃদয়ে ওয়েলকাম জানালাম কারণ লোকটির মধ্যে অর্ধেক উপক্ষণীয় গুণের পাশাপাশি অর্ধেক মনোরঞ্জন গুণ্ডিও ছিল আর আমরা তাকে বেশ কয়েক বছর হলো দেখিনি আমরা অন্ধকারে বসেছিলাম আর এখন রুপিন উঠেছিল বাতিটিকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য কিন্তু সেটা না করেই বসে পড়ল যখন জি বললেন যে তিনি আমাদের পরামর্শ নিতে এসেছেন আরও ভালো করে বললে আমার বন্ধুটির উপদেশ নিতে এসেছেন এমন একটি সরকারি মামলার বিষয়ে যা বেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল যদি এটাতে কোনোভাবে চিন্তা ভাবনার বিষয় থেকে থাকে রুবিন মন্তব্য করলেন যেহেতু সে মোমবাতি সলতে অগ্নিসংযোগ কোর্ট থেকে বিরত হয়েছিল এর সঠিক লক্ষ্যের জন্য আমরা অন্ধকারেই তার অনুসন্ধান করব এটা তোমার আর একটা উদ্ভট মানসিকতা পুলিশ কর্তাটি বললেন যার একটা কেতাই ছিল সেই সব কিছুকে উদ্ভট আখ্যা দেওয়া যা তার বোধ শক্তির অতি প্রতিস্পন্ন হতো আর সেভাবেই এক চূড়ান্ত সংখ্যক উদ্ভটতার মধ্যে বাস করতেন খুব সত্যি কথা রুপিন বলল পুলিশ কর্তাকে ধূমপানের পাইপ এগিয়ে দিতে দিতে আর 
তার দিকে এগিয়ে দিল একটা আরামদায়ক চেয়ার আর এখন সমস্যাটা কি আমি জিজ্ঞাসা করলাম নিশ্চয় খুনাখুনি ধরনের কিছু নয় আশা করি ও না না ওরকম ধরনের কিছুই না ঘটনাটি হলো মামলাটা সত্যি ভীষণ সাদামাটা আর আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা নিজেরাই এটা ভালো মতো সামলে নিতে পারব কিন্তু তারপরেও আমি ভাবলাম ডুপিনের বিস্তারিত বিষয়টি শুনলে পছন্দ করবি কারণ এটা এতটাই উদ্ভট সাদামাটা অথচ উদ্ভট টুপিন মন্তব্য করলে আরে হ্যাঁ আর পুরোপুরিও তা নয় ঘটনাটা হলো আমরা সকলে ভীষণ রকম বিভ্রান্ত হয়ে গেছি কারণ মামলাটা এতটা সাদামাটা আর তা সত্ত্বেও এটা আমাদের পুরোপুরি ধোকা দিয়ে চলেছে হতে পারে ওর একটি সাদামাটা ব্যাপার আপনাদের ভুল করিয়ে দিচ্ছে আমার বন্ধু মন্তব্য করল কি বোকার মতো কথা বলছেন আপনি পুলিশ কর্তা উত্তর দিল মন খুলে হাসতে হাসতে হতে পারে রহস্যটা একটু বেশি সরল নবীন বলল ও ভগবান এমন কথা কেউ আগে কখনো শুনেছে একটু বেশি রকমই সুস্পষ্ট হা 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 আমাদের অতিথিটি গর্জে উঠলেন দারুণ মজা পে ও ডুপিন তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হবে মনে হচ্ছে আর মোটের ওপর এখন করণীয়টি কি আমি জিজ্ঞাসা করলাম আরে আমি আপনাদের সেটা বলছি পুলিশ কর্তাটি বললেন একটি দীর্ঘ এক নাগারি আর চিন্তাপগ্ন সুখ টান দিতে দিতে আর গুছিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে আমি অল্প কথায় আপনাদের বলছি কিন্তু আমি কথা শুরু করার আগে আপনাদের সাবধানতা স্বরূপ জানিয়ে রাখি যে এটা এমন একটি মামলা যাতে সর্বাধিক গোপনীয়তা বজায় রাখা জরুরি খুব সম্ভবত আমি আমার পদাধিকার হারিয়ে ফেলব যদি এটা প্রকাশিত হয়ে যায় আমি এই কথাটি অন্য কাউকে বলেছি এগিয়ে চলুন আমি বললাম অথবা বিরত থাকুন টুপিন বলল আচ্ছা বেশ আমি তথ্য পেয়েছি খুব উচ্চ স্থানীয় একটি উৎস থেকে যে চূড়ান্ত গুরুত্ব সম্পন্ন একটি নির্দিষ্ট কাগজ রাজপ্রাসাদের পক্ষ থেকে চুরি হয়ে গেছে যে ব্যক্তি চুরি করেছেন তিনি পরিচিত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তাকে সেটা নিতে দেখা গেছে এটাও জানা গেছে যে সেই নথিটি এখনও তার কাছেই রয়েছে সেটা কি করে জানা গেছে রুপিন জিজ্ঞাসা করল এটা স্পষ্টভাবেই অনুমান করা যায় পুলিশ কর্তা বললেন নথিটির প্রকৃতি থেকে আর একজন চোরের হাতে এটা পড়ার সাথে সাথে ঘটতে পারে এমন কিছু ফলশ্রুতিমূলক ঘটনা না ঘটা থেকে অর্থাৎ সে এই তো নথিটিকে ব্যবহার করেনি কারণ এটিকে ব্যবহার করাটাই নিশ্চিতভাবে তার অন্তিম পরিকল্পনা হবে আর একটু পরিষ্কার করে বলুন আমি বললাম বেশ আমি একটুকু সাহস করে বলতে পারি যে এই নথিটির অধিকার ব্যক্তিটিকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে যে ক্ষেত্রে এমন ক্ষমতার গুরুত্ব খুবই মূল্যবান পুলিশ কর্তাটি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক মন্তব্য করার শখ ছিল আমি এখনও ঠিক মতো বুঝতে পারলাম না টুপিন জানাল পারলে না বেশ এই নথিটি তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করলে এখানে আমি যার নাম বলছি না একজন অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের সম্মানে প্রশ্ন সম্মুখীন হয়ে পড়বে আর এই বিষয়টিও এই নথিটির মালিককে সেই সম্মানীয় ব্যক্তির উপরে কর্তৃত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছে সম্মানীয় ব্যক্তিটি সম্মান আর শান্তি সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে কিন্তু এই কর্তৃত্ব আমি কথার মাঝখানেই বললাম নির্ভর করবে চোরটি জ্ঞাত থাকা থেকে লুণ্ঠিত ব্যক্তিটি চোরটির ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত এ সাহস দেখাবে চোরটি হলেন জি বললেন মিস্টার ডি যিনি সব কিছু করা সাহস রাখেন একজন মানুষের পক্ষে মানানসই আর বেমানান সব রকমই তার চুরি করার পন্থাটিও সাহসিকতার পাশাপাশি কম উদ্ভাবনীয় শক্তি বিশিষ্ট ছিল না আলোচ্য নথিটি খুলে বললে একটি চিঠি লুণ্ঠিত ব্যক্তিটির দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল যখন তিনি রাজপ্রাসাদের রাজনবনীর খাস কামড়ায় একা ছিলেন 
যখন সেই রাজরমণীটি চিঠিটি পড়ছিলেন তখনই তার পাঠে অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটে অপর একজন রাজপুরুষের সেই কক্ষে প্রবেশের কারণে যে ব্যক্তির থেকে চিঠির বিষয়বস্তুকে গোপন করাই ছিল ওই রমণীটির উদ্দেশ্য একটি ড্রয়ারে এটাকে ঢোকানোর হটকারি আর ব্যর্থ চেষ্টার শেষে তিনি বাধ্য হলেন চিঠিটিকে খোলা অবস্থাতেই টেবিলের উপর রেখে দিতে যাই হোক চিঠিটি ঠিকানাটির উপরের দিকে ছিল আর সেই কারণে চিঠিটির বিষয়বস্তু ছিল আড়ালে আর তাই চিঠিটি নজর এড়িয়ে গেল ঠিক এই সময় মিস্টার ডি সেই কক্ষে প্রবেশ করলে তার বিড়ালের ন্যায় শিকারি চোখ তৎক্ষণাৎ চিঠিটি দেখে ফেলল ঠিকানা লেখা ব্যক্তির হাতের চিঠিটি চিনে ফেলল লক্ষ্য করল ঠিকানায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি দ্বিধাগ্রস্ত অভিব্যক্তি আর তার গোপনীয়তাকে অনুধাবন করে ফেললেন তিনি ব্যবসায়িক লেনদেনের শেষে তার স্বভাবগত ব্যস্তবাগী ঢঙে তিনি একটি চিঠি বের করে এলেন আর একটা আলোচ্য চিঠির মতোই দেখতে সেটি খুললেন সেটাকে পড়ার ভান করলেন আর তারপর টেবিলের উপরে চিঠি দুটিকে একবারে পাশাপাশি রেখে দিলেন তিনি আবার কথোপকথন জারি রাখলেন পনেরো মিনিট মতো সময় ধরে জনগণের সমস্যা নিয়ে অবশেষে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি টেবিল থেকে আবশ্যিকভাবে তুলে নিলেন সেই চিঠিটি যার উপর তার কোনো দাবি ছিল না চিঠিটির প্রকৃত মালিকটি দেখলেন কিন্তু আবশ্যিকভাবেই তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই কাজটি প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার সাহস দেখাতে পারলেন না মিস্টার প্রস্থান করলেন রেখে গেলেন তার নিজের চিঠিটি একেবারে গুরুত্বহীন একটি কাগজ টেবিলের উপরে এবার তাহলে ডুপি নামাকে বলল তুমি ঠিকঠাক মতো জানতে পারলে যা তুমি জানতে চাইছিলে সেই কর্তৃত্বটি সম্পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে চোরটি জ্ঞাত থাকা যে লুণ্ঠিত ব্যক্তিটি চোরটির ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত সেই বিষয়ে হ্যাঁ পুলিশ কর্তা উত্তরে বললেন আর এভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতাটি কয়েক মাস যাবৎ প্রযুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে অত্যন্ত বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত লুণ্ঠিত রমণীটি প্রতিদিন আরও বেশি করে স্থির বিশ্বাসযুক্ত হচ্ছেন চিঠিটিকে নিজের অধিকারে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কিন্তু সেটি আবশ্যিকভাবেই সব জ্ঞাতভাবে করা যাবে না শেষ পর্যন্ত হতাশারিত হয়ে তিনি আমার উপর এই দায়িত্ব দিয়েছেন আর কে আছেন মন্তব্য করল রুপি কুণ্ডলিত ধোঁয়ার মাঝখানে বসে এমন পাক্য গোয়েন্দা আমার মতে এক্ষেত্রে যাকে দায়িত্ব দেয়া যায় এমন কি যার কথা চিন্তা করা যায় আপনি আমায় তোষামত করছেন পুলিশ কর্তা উত্তর দিলে কিন্তু সম্ভবত এমন কোনো ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এটা পরিষ্কার আমি বললাম যেমনটা আপনি বললেন যে চিঠিটি এখনও মিনিস্টারের অধিকারী আছে যেহেতু চিঠিটি ব্যাপারেও থেকেও এই অধিকার থাকাটাই শক্তি প্রদান করে প্রয়োগের সাথে সাথেই এই ক্ষমতাটি অপসৃত হবে ঠিক বলেছে জি বললেন আর ঠিক এই বিশ্বাস থেকেই আমি এগিয়েছিলাম আমার প্রথম চিন্তাটি ছিল মিনিস্টারের হোটেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি করা আর এখানে আমার প্রধান অস্থিটি ছিল তার অজ্ঞাতের এই তল্লাশিটি চালানোর প্রয়োজনীয়তা সর্বোপরি তার হাতে আমাদের পরিকল্পনার বিষয়ে সন্দেহ করার মতো কারণ তুলে দিলে কি বিপদ হতে পারে সেই বিষয়ে আমাকে সাবধান করা হয়েছিল কিন্তু আমি বললাম আপনি তো এমন ধরনের তদন্তের সাথে বেশ ভালো মতোই অভ্যস্ত প্যারিসের পুলিশ আগেও এরকম তদন্ত প্রায় করেছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আর সেই কারণেই আমি হতাশ হইনি মিনিস্টারের অভ্যাসগুলিও আমাকে অনেকটা সুবিধা করে দিয়েছিল উনি প্রায় গোটা রাত হোটেলে ফেরেন না 
তার চাকর বাকরও সেই অর্থে অগন্তি এমন নয় তারা রাতে তাদের প্রভু বা মালিকের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেশ কিছুটা দূরে ঘুমায় আর তারা বেশিরভাগই মাদকাসক্ত হয়েছে তাদের বেহুশ মাতালে পরিণত করা কঠিন ছিল না যেমনটা আপনারাও জানেন যে আমার কাছে এমন চাবির গুচ্ছ রয়েছে যা দিয়ে আমি প্যারিসের যে কোনো ঘরের বার আলমারি তালা খুলে ফেলতে পারি তিন মাস ধরে এমন একটা রাতও কাটেনি যার বেশিরভাগ সময়টাই আমি ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত ছিলাম না ডি মহাশয়ের হোটেলটি তল্লাশি করার কাজে আমার সম্মান এত জড়িয়ে ছিল আর আরও গভীরে সত্যটি হল এর জন্য ঘোষিত পুরস্কারটি ছিল বিশাল অঙ্কের তাই আমি ততদিন আমার তল্লাশি কাজ বন্ধ করিনি যতদিন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে চোরটি আমার থেকেও চতুর মানুষ আমার মনে হয় আমি সেই প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণে তল্লাশি করেছিলাম যেখানে আমি কাগজের টুকরোটাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল কিন্তু এটা কি সম্ভব আমি মতামত দিলাম যে যদিও চিঠিটি মিনিস্টারের অধিকারী আছে যেটা প্রায় প্রশ্নাতীত কিন্তু তিনি হয়তো সেটিকে তার বাড়ি প্রাঙ্গণের বদলে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন এটা প্রায় অসম্ভব রুপিন বলল বিচারালয়ের কার্যাবলী বিশেষ পরিস্থিতির নিরিখে আর সেই সব বিশেষ ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে যাদের সাথে ডি যুক্ত আছে বলে সর্বজ্ঞাত তাতে নথিটি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তির সুবিধাটি সর্বাপেক্ষা বেশি দাবি করে এক মুহূর্তের দাবিতে এটি উদ্ঘাটিত না হতে পারার নিশ্চয়তা যেটি এর অধিকারের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবেচ্য বিষয় এটি উদ্ঘাটিত না হতে পারার নিশ্চয়তা আমি জানতে চাই না বলতে গেলে এটিকে নষ্ট করে ফেলার সম্ভাবনা রুপিন জানালো আর ঠিক আমি মন্তব্য করলাম চিঠিটা তাহলে নিশ্চিতভাবেই ওই বাড়ির মধ্যেই আছে যেহেতু মিনিস্টারের শরীরের কোনো অংশে তা রয়েছে এমন ভাবনাটিকে আমরা প্রশ্নাতীত ধরে নিতে পারি একদম ঠিক পুলিশ কর্তা জানালেন ওনাকে পথের মাঝে দু দুবার আটকানো হয়েছে যেন কোনো রাস্তার ছিনতাইকারীর দ্বারা আর তার শরীরে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি করা হয়েছিল আমার নিজের পর্যবেক্ষণের অধীনে নিজেকে এক কষ্টদান থেকে বিরত রাখতে পারতেন রুপিন জানালো ডি আমার মনে হয় পুরোপুরি নির্বোধ নন আর যদি তা না হন তবে তিনি নিশ্চয়ই এসব পথে আটকানোর ঘটনাটি বুঝতে পেরেছেন তদন্তের অংশ হিসেবে পুরোপুরি নির্বোধ নন জি জানালো তবে সেক্ষেত্রে তিনি একজন কবি যেটাকে আমি মনে করি একজনকে নির্বোধের থেকে আলাদা কিছু বলে প্রদর্শিত করে ঠিক কথা রুপিন বলল আর মির্চাউ থেকে দীর্ঘ ও চিন্তা মগ্ন টান দেওয়ার শেষে যদিও আমি এমন কিছু নির্বোধ কাব্য সৃষ্টির দোষে অপরাধী মনে হয় আপনি বিস্তারিতভাবে বলুন আমি বললাম আপনার তল্লাশির পদ্ধতিগুলি মানে ঘটনাটি হলো আমরা সময় নিয়েছিলাম আর সব জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিলাম এমন বিষয়ে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে আমি গোটা বাড়িটাকে ভাগ করে নিয়েছিলাম এক একটা ঘর অনুসারে একটা ঘরের জন্য এক সপ্তাহের সব কটা রাত ব্যবহার করেছিলাম আমরা পরীক্ষা করেছিলাম প্রথমে অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটা আসবাবকে আমরা প্রতিটি সম্ভাব্য ডয়ারকে খুলে ফেলেছিলাম আর আমার মনে হয় আপনারা জানেন না একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ গোয়েন্দার কাছে ডোপন ড্রয়ার বলে কোনো কিছু অসম্ভব বিষয় যদি কোনো ব্যক্তি তাকে এড়ানোর জন্য এমন গোপন ডয়ার রাখার চেষ্টা করে তবে তিনি একজন নির্বোধ ব্যক্তি বিষয়টি এতটাই সহজ মোটের ওপর একটা পরিমাণ আছে 
স্থানের যা প্রতিটা ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে পরিমাপ করতে হয় তারপরেই এর জন্য আমাদের নিখুঁত সূত্র আছে একটি রেখার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ অংশ আমাদের দৃষ্টি আড়তে পারবে না ক্যাবিনেটের পরে আমরা পরীক্ষা করলাম চেয়ারগুলো চেয়ারের গণ্ডিগুলোকে আমরা পরীক্ষা করলাম লম্বা ছুঁচ দিয়ে যেগুলিকে আপনারা আগেও আমাকে ব্যবহার করতে দেখেছে আমরা টেবিলগুলো থেকে তাদের মাথাগুলোকে অপসৃত করলাম সেটা কেন কখনো কখনো টেবিলের মাথাটি বা একই রকমের ভাবে সাজানো কোনো অংশকে কোনো ব্যক্তি সরিয়ে ফেলে কোনো বস্তুকে লুকিয়ে রাখার জন্য তারপরে পায়াগুলোকে উড়ে ফেলা হল ফাঁপা অংশে ও মাথা রাখা দ্রব্যগুলিকে সরিয়ে ফেলা হলো খাটের পাশের দণ্ডগুলির উপরিভাব ও তলার দিকের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো কিন্তু ফাঁপা অংশের পরীক্ষা ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে যা করা যেত না আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোনো উপায় নয় যদি বস্তুটিকে যখন ঢোকানোর সাথে এবং তার চারিপাশে যথেষ্ট পরিমাণে তুলো জাতীয় গদি স্থাপন করা থাকে তাছাড়া আমাদের ক্ষেত্রে আমরা শব্দবিহীন কাজ করতে বাধ্য ছিলাম কিন্তু আপনি অপসারিত করতে পারবেন না আপনি আসবাবগুলোর সবগুলোকে টুকরো টুকরো করে দেখতে পারবেন না তার ভিতরে রাখা দ্রব্য নিরীক্ষণ করার জন্য যেমনটা আপনি বললেন একটা চিঠিকে সূত্রের চেয়ে বড় হয় না আর এই আকারে উদাহরণস্বরূপ এটিকে একটি চেয়ারের পিঠের একটি দণ্ডের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে আমি তো সব কটা চেয়ারকে এভাবেই টুকরো টুকরো করতে পারবো না নিশ্চিতভাবেই নয় কিন্তু আমরা তার থেকে উত্তম কিছু করেছিলাম আমরা হোটেলটি সমস্ত চেয়ারগুলোর কাঠের তক্তাগুলোকে আর আবশ্যিকভাবে প্রতিটি আসবাবের সন্ধিস্থলগুলোকে পরীক্ষা করছিলাম অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি সেখানে সাম্প্রতিক কোনো রকম পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে তা কোনোভাবেই তৎক্ষণাৎ আমাদের নজরে আসা থেকে এড়িয়ে যেতে পারবে না কাঠের গুঁড়োর একটি কণা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেকে এক্ষেত্রে একটি আপেলের মতো বড় দেখাবে আঠা লাগানোতে কোনো রকম অসামঞ্জন্য সন্ধিগুলোতে কোনো রকম অস্বাভাবিক ভাগ নিশ্চিতভাবে পড়ে যাবে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম এটি গল্পের পার্ট ওয়ান তোমরা যদি গল্পের পার্ট টু চাও তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দাও আর একটু শেয়ার করে দাও চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে নিচে লাল রঙে সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটা ক্লিক করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দাও তাহলে আজকের জন্য টাটা দেখা হবে